¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde está mamá? ¿Y dónde está el pastel que siempre me preparaba? Ah, sí. Aquí está el pastel. ¡Mamá! ¡Te estamos esperando! Esta solo es una broma. Mamá ya viene y te trae tu pastel. No va a venir. Ella ha decidido dejarnos. ¿De qué están hablando? ¿A dónde se fue? Allí está. Con él. Ahora Dylan nos presenta el nuevo tema, el crush de tu mamá. ¿Con ese tipo? Papá, ¿es acaso una broma? No, Ariel. No es una broma. Nos ha dejado a todos por ese tipo. Feliz cumpleaños, Evita. ¿De qué habla? Esto no puede ser cierto. Uh, no puede ser. Este es el peor cumpleaños que he tenido en mi vida. ¿Cómo ha podido hacernos algo así? Algo donde azúcar, uh, 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 algo donde azúcar, ya. Yeah. ¿Cómo ha podido? Esto no se va a quedar así. ¿Por qué le estás dibujando cuernos a Dylan? Es papá el cuernudo. Mamá es la verdadera traidora aquí. Eso no quita que sigue siendo muy guapo. ¡Es un maldito! ¿Cómo pude admirarlo? ¡Debo olvidar todas sus canciones! Uh, ¡Me ha arruinado la fiesta de cumpleaños! Uh, uh, ¡Mamá decidió abandonarnos en el día de mi cumpleaños! Uh. Hermana, no te alteres. Todo va a estar bien. Le llamaré a mamá y a ver qué nos dice. Está fuera de servicio. ¡Qué horror! ¿Y ahora qué es lo que va a hacer nuestro padre? Seguro está sufriendo afuera solo. Sí, creo que tenemos que ayudarlo. Vamos con él. Ojalá lo animemos un poco. Uh -huh. Azúcar te voy a dar. ¡Múdrate, Dylan! Casey, ya olvidé ese tipo. Vamos con papá. <risa> Te voy a robar. Papi, ¿cómo estás? ¿Podemos ayudar en algo? No se me acerquen. Estoy muy enfermo. Pero tan solo estamos aquí para apoyarte. Déjenme solo. Yo váyanse. Eh, bueno, de hecho, también tenemos hambre. Es mío. No le estoy. Creo que entró en estado de shock. Sí, seguro está estresado. ¡Que nos des comida! ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Estás, ¿Estás loca? Chicas, vamos a comer. <risa> Ustedes no me quieren. Se están comiendo las últimas sobras de comida. No quieren de una vez dejarme como lo hizo su madre. No, papá, no te vamos a dejar. Coman algo, chicas. Joseba, ¡Eso no es justo! ¡Papá! ¡Danos dinero para comer! ¡No tengo dinero! ¡Ni trabajo! ¡Ni tampoco mujer! ¡Papá! ¡No llores! Me parece que tendrán que trabajar, chicas. Tendremos que ayudar a papá, hermanas. Como este será su primer trabajo, les daré solo las tareas más fáciles, pero tampoco pagaré demasiado. Tú repartirás folletos. Tú repartirás la pizza. Y tú lavarás los platos. Oye, ¿por qué ya le tocó lo más fácil, eh? ¿Tienen alguna pregunta? No. 
Ariel, ¿y tus hermanas? Lleva esta pasta a la mesa uno. ¿Dónde estaba? Ni siquiera puedo ir a llevar este plato. Yo lo llevo. Oh, no. no, yo lo yo. llevo. No, yo lo yo. Haré. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay! Por favor, perdónenos. ¿Qué clase de servicio es este? Voy a quejarme de ustedes. Caray, ahora sí la regamos. Oh. Me llamó un cliente y dice que no le llegó su pizza. ¿Qué rayos pasó aquí? Discúlpanos, por favor, fue un accidente. Dime, ¿cuántos folletos has repartido? Bueno, unos 10. Increíble. ¡Ustedes me llevarán a la quiebra! ¡Están despedidos! No, de nosotros otra oportunidad. Otra oportunidad. Por, por favor, favor mejoraremos. Rayos. Al menos a mí sí me fue bien. Ahora voy a ser la única que tiene trabajo. Hola, ¿de qué te estás escondiendo? Oh, entiendo. Pues quédate allí. Yo soy Zack, también soy mesero. Ariel, mucho gusto. Ya. Jen, parece que tengo un resfriado. Somos un par de losers. Ajá. Y por culpa de tu pizza nos han despedido. Y además tendremos que pagarla. Te recuerdo que también la comiste. ¿Están completamente locas? Ni siquiera pudieron aguantar un día en el trabajo. Solo yo soy la única que ganó dinero en el trabajo. ¡Oh! ¡Dinero! ¡Ey! ¡Eso es nuestro! Sí, sí, sí. Pero entiende, me siento muy mal. Estoy totalmente arruinado y no tengo dinero ni para unos tenis. Lo importante es que ya no estás llorando, papá. Papá, ¿nos comprarías algo de comer? Ah, yo lo sé, pero de verdad necesito unos zapatos. Con estos, ¿cómo voy a salir a la calle? Pero tenemos muchísima hambre, papá. Pues tenemos comida en la casa. Uh, creo que por ahí hay algo. Eh, yo necesito medicinas. Oh, estos están súper chidos. Papá, necesito dinero para estas medicinas. Hijita, pero es que ya no tengo dinero. Espera un par de días. Acabo de pagar las facturas. Y me compré unos zapatos. Mira, estoy descalzo. Pero papá, hasta tengo temperatura. 
¡Estoy muy enferma! Siento mucho que te enfermaras ahora, pero no podía dejar que cortaran la luz y el agua. Papá, ¿acaso no te importamos nada? ¿Pero de qué estás hablando? Me preocupo mucho por ustedes. Bueno, esperar un par de días, pero no más. Está actuando muy extraño. Sueños de menta. ¡Rayos! ¡Estoy harta de esa canción! ¡Deja de aullar! ¡Busca comida! ¡Chicas! ¡Papá está escondiendo algo! ¡No me quiso dar dinero para medicina! ¿Qué por qué? ¡Pago las facturas! ¡Mira! ¡Aquí están! No ha pagado. No ha pagado. Y este tampoco lo ha pagado. Y no hay comida. Entonces, ¿en qué se gasta el dinero? Uy, miren qué será esto. Uh, ¿Es una carta de mamá? ¡Dame esa carta! Ella escribió esto para mí. Uh, ¿Y por qué la rompes? ¡No era necesario! No quiero que me recuerden a esa traidora en esta casa. Que no ven que ese tema me pone muy triste. ¡No me la recuerden! Está claro que perdió la cabeza con todo esto. Ah, ¡Cielos, tengo mucha hambre! Ah, ¿Y entonces tu mamá los dejó? ¡Qué poca! Y no me vas a creer cuando te diga con quién se fue. ¿Conoces al cliente Dylan? ¡Oh, por Dios! ¿Dylan en nuestro café? ¡Ay, Dylan! ¿Me podrías dar tu autógrafo? ¿Pero cómo? Además tiene el descaro de venir a este café. ¿Qué te pasa? ¡Es un artista prestigioso! ¡Seguramente nos dejará mucha propina! Bienvenido, señor. Esta es la especialidad de la casa. Buen día, Dylan. Soy tu fan número uno. Esta canción tuya sobre los panis es mi favorita. Oh, gracias, pero no quiero pimienta. ¡Claro que quieres! ¡Te gustan las cosas fuertes! ¡Cálmate! ¡No lo arruines! ¡Respóndeme! ¿Dónde está mi mamá? ¿Y quién es tu mamá? ¿De qué estás hablando? ¡Mi mamá se llama Kitty! ¡Ariel, oh, oh, oh. ¡Oh, para! ¡Es nuestro invitado de honor! ¿Qué te pasa? ¡Estás completamente loca! ¡No conozco a ninguna Kitty! ¡Yo simplemente venía a comer algo! ¡Pues come! ¡Ahógate! ¡Has arruinado a mi familia! ¡Estás demente! ¡Él no te ha hecho nada! Esto es inaceptable. Voy a hacerles mala publicidad en redes sociales y nadie volverá a venir a comer a este basurero. ¿Pero qué has hecho, Ariel? Ahora hasta podrían despedirte. Yo no quería. Yo solo quería recuperar a mi mamá. No te preocupes. La recuperarás. Estoy tan harto de esto. ¿Qué será ese papel que tiró? Ariel, ¿qué estás haciendo aquí? Uy, hola papá. Yo acabo de llegar de mi trabajo. ¿Qué escondes? A ver, dame eso. ¡Eh, dámelo! ¡Es mío! Eva necesita sus medicinas. Ah, y ahora resulta que de repente piensas en Eva. Debería darte vergüenza. Déjame ver quién es. Pues voy a ver qué estás escondiendo, papá. ¿Pero quién será a estas horas? Muy buenas tardes. Esta es para usted. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué hay en esa caja? Cállate, casi no escucho. Y también hay una carta. Uh, este aquí. ¿De quién dijo que era? ¿De Kitty? No lo sé. Por tu culpa no pude escucharla. Ya largo de mi casa. Estoy segura de que era de mamá. También pienso lo mismo. ¿Y por qué no intentamos distraer a papá y esperamos a que el cartero regrese? Hay que pensar cómo distraerlo. ¡Mis tesoros! Ahora voy a instalar todos los juegos. Ah, uh, Chicas, ¿qué andan haciendo por aquí? Papá, ¿a 
Acabamos de hornear este pastel. Está riquísimo y tiene chocolate. Mmm, huele delicioso. Papá, nos hemos gastado lo que teníamos. Ojalá que con esto te sientas bien y ya no estés triste por nuestra mamá. Oh, oh sí. Es que me siento tan mal. Bueno, aquí déjamelo. Ahora voy a atascarme. Digo, ahora voy a llorar por su madre. Bueno, quiero estar a solas. Así que, chicas, váyanse de aquí. ¡Hurra! <risa> ¡Se quedó dormido! ¡Lo logramos! ¡Ya iba siendo hora! ¡Tenemos que ir ya a la calle! ¡No podemos perdernos al cartero! Que mamá se haya ido es muy extraño. Además, aquí dice que Dylan está soltero. ¿Por qué arruiné todo? ¡Debí averiguar más! Oh, a ver... ¿Hola? Hola, Zack. ¿Podemos reunirnos? Necesito tu ayuda. No creo que mamá nos haya dejado. Papá está escondiendo algo. ¿Quizás les mintió porque tenía alguna razón oculta? Es que mírala. Es tan bonita. No me extraña que dejara a nuestro papá por ese Dylan. Tú eres todavía más bonita que ella. ¿Qué estás haciendo? No, oh, es que tenías una basurita. Um, por cierto, Dylan reaccionó como si realmente no conociera a tu madre. Ajá. Oh, ¡Oh! ¡Se me olvidaba! ¡Papá tiró esto a la basura! ¿Qué es eso? ¿Acaso es un billete premiado? ¿Qué? ¡Cielos! ¡Es el nombre de mamá! ¿O sea que ganó la lotería y luego los abandonó? ¡Supongo! Además, papá rompe las cartas de mamá. ¿Por qué? ¿O tiene mucho dolor o está escondiendo algo? ¡Exacto! Hay que ir a buscar en el desván. <ríe> Me di cuenta de que estabas medio loca desde el día que te conocí. ¡Vamos! Ah, creo que eres tú el único que me entiende. ¡Rayos! ¡Ningún cartero aquí! ¡Tal vez no vaya a venir hoy! ¡Lo hará! ¡Tiene que venir a traer el correo de la tarde! <ríe> ¡Bebé del cosmos! ¡Ay, no! ¡Dylan es un cretino! ¡Oh! oh. esa carta. ¡No! Queremos saber qué nos escribió mamá. Que no, no voy a dejar que nos sigas ocultando cosas, quítate. Estás castigada. Las tres están castigadas y como eres la única que estás aquí, vas a pagar por todas. Papá, no, eso no es justo. Vamos a casa, estás castigada. No, no quiero, porque me han abandonado mis hermanas. Ariel, ¿estás aquí? Oh, Dios mío. ¡Eva! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me gritas? Yo nada más vine a enseñarte algo. ¡Ajá! ¡Pues bien hecho! ¡Arruinaste nuestro momento! Ariel, cálmate. No es culpa tuya. ¡Estoy tan harta de esta familia! ¡No dan más que problemas! ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? ¡Estoy harta de todo! ¡Ya no quiero seguir cuidando de ustedes! ¡Sal de mi vida! Ariel, ya no sabes ni lo que dices. ¿Crees que eres la única que está sufriendo? Chicas, por favor, ya cálmense. Ustedes son hermanas. Vámonos, Zack. No veo por qué tenemos que estar ¿Ah? en esta casa de locos. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos están enloqueciendo? Voy a ir al centro. Por un café. ¿Pero acaso no ves que estoy limpiando? Pues tú limpia mejor. Es mejor que estar en tu teléfono todo el día. Estoy cansada y también quiero comer papitas. Lo siento. Ya se acabaron. Bueno, aquí quedan unas todavía. Muy bien, esto es el colmo. ¿Por qué tengo que estar limpiando yo? En cambio, mis hermanas pasean por ahí. Ellas también serán castigadas. No te preocupes. Mira, allí te faltó. Pues listo, ya terminé. Actúas como si yo fuera una sirvienta. Toma un descanso, pero luego regresas a limpiar. Por supuesto que sí, papá. Ajá. Saldré enseguida a buscar a mis hermanas y les contaré lo que pasa. ¡Mis hermanas me tienen hasta el gorro! ¡Son unas flojas! ¡Me chocan! Ariel, cálmate. No te desquites con tus hermanas. Nuestro trabajo ahora es averiguar la verdad sobre tus padres. Descubriremos la verdad en serio, te lo prometo. 
Zack, gracias por entrar en mi vida. Creo que eres lo más hermoso que me ha pasado en mucho tiempo. Tú igual. Ahora vamos a registrar tu casa para ver qué pasó. Sí, seguro que mi padre esconde algo. ¡Maldito mentiroso! Vamos, Ariel. Ariel, ¿por qué te quedas ahí? Eres el mejor, Zack. Creo que estoy enamorada. <risa> Este café no está bueno. Eva, dime por qué estás llorando. Eva, Eva, no puede ser. Eres mi pastel y yo soy tu hamburguesa. Ese es mi Aunque de hecho lo odio ahora. Pero igual es tan guapo. No se les ocurra hacer alguna tontería. Me costó mucho conseguir que cantara en este café después de lo que tu hermana le hizo con la pimienta. ¿Qué está haciendo el tonto de Dylan aquí? ¿Dónde está nuestra mamá? ¡Ay, te voy! ¡Pizza Burger! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Tú eres mi ídolo, Dylan! Aunque tú te robaste a mamá, pero me encanta tanto la canción del algodón de azúcar. ¡Mi algodón de azúcar! Casey, sí, ¿pero qué haces? ¡Él es un traidor! ¿Por qué todas están traumadas con su madre? ¡Yo no he robado a nadie! ¡El crush de tu madre! ¡Es solo el título de mi último álbum! ¡No puedo creer que se lo tomen tan literal! Eh, eh, ¡Espera! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está muy bien! Todo está... ¡Nos robaste a nuestra mamá Kitty! ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¡Déjenme en paz! ¡Quiero estar solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Idiota! Aunque... Es como si realmente no tuvieran ni idea de lo que estábamos hablando. ¿Y tú por qué has venido aquí? Pues me escapé de la casa mientras tú me dejaste sola con papá. ¿Cómo pudiste? Me puso a limpiar toda la casa mientras tú te divertías. ¿Estás mal de la cabeza? Fui yo quien guardó la carta. Pero está Ariel. Ella sí que se pasó. Nos dejó para irse con su sac. Tendremos que resolverlo por nuestra cuenta. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¡Ah! Por cierto, la carta. Hay que ver lo que dice. Iré a recogerlas esta semana. Con amor, mamá. ¡Oh! ¡Hurra! ¡Ah! O sea que no se olvidó de nosotras. Tenemos que regresar a la casa ya. ¿Qué tal que mamá regrese y no estamos ahí? ¿Cierto? ¿Vamos ya? ¿O si no será sin nosotras? ¡Ew! ¡Este lugar da miedo! Oh, creo que así está mejor. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Cielos! ¡Son fotos de mi mamá! ¿Y esto qué es? ¡Zack, mira! ¡Es como si hubiera hecho un tipo de plan! ¡Caray! ¡Esto es un plan de secuestro! ¡No! ¡Papá no podrá haberlo hecho! ¡Es una locura! Ariel... Pero todo cuadra. El extraño comportamiento de papá y el hecho de que rompí las cartas y... Y Dylan, que no tiene ni idea de quién rayos es mi mamá. Zack, no puedo creerlo. Tiene que haber algún error. Ariel, no quiero disgustarte, pero me temo que tengo razón. Mira esto. ¡Oh, no! ¡Se atrevió a atarla! ¡Zack! ¿Qué le pasó a mi mamá? ¡Tenemos que hacer algo! Pues, deberíamos llamar a la policía. ¡Espera! ¿Y el billete de lotería? ¿Qué tendrá que ver con todo esto? De eso no tengo idea. Hay que llamar a la policía y que ellos interroguen a tu padre. 
¡No, Zack! ¡Vamos a llevarnos esto y a enseñárselo! ¡Le diremos que ya sabemos y le daremos su merecido! ¡Eso es peligroso! ¿Qué tal que está completamente loco? ¡No! ¡Te prometo que todo va a estar bien! ¡Quiero escuchar todo de su propia boca, Zack! ¡Creo que mamá ya está en la casa! ¡Ahora sí, papá! Oh, no! ¡Se están peleando! Espero que mamá esté no bien, porque últimamente todo. papá ha estado medio zafado o algo. Estoy ya tan ¡Silencio! Cosas. ¿Oye, ¿Oyes eso? Esa no es la voz de mamá. Pasa? Cuéntanos Esa rápido. es Ariel. ¿Y Isaac? ¿Por qué le están gritando a papá? Ariel seguramente sabe algo. Tenemos que escucharlos, pero sin que se den cuenta. Oh, ¡Rayos! No escucho nada. Tenemos que entrar a la casa. ¡Entremos por la ventana de la sala! ¿Estás loca? ¡No voy a entrar por la ventana! ¡Rápido, vamos! Ay. ¡Sube, vamos! ¡Nos vamos a perder todo! Oh. Oh. ¡Cállate! ¡Perdón! ¡Vamos allá! ¡Esto va a ser muy interesante! ¡Ya confiésalo! ¿Qué pasa? ¡Cuéntanos rápido! ¿Qué le hiciste? ¿Qué está haciendo el tonto ¿No vas a contestar? Aquí? ¿Dónde está nuestra mamá? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué es esto? ¡Contéstame rápido! ¡Ya dejen de gritarme! ¡Simplemente tengo cuerdas en el desván! ¡Ahí es donde guardo todo! ¿Y qué es esto entonces, eh? ¿Y tú quién rayos eres? ¿Y cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa? ¡Más bien! ¿Quién eres tú? ¡Secuestraste a mamá y ni siquiera tienes vergüenza! ¡Traidor! Pero yo no he secuestrado a nadie. Tienes muchas fantasías en tu cabeza. ¡Ey! ¡No toques a Ariel! ¡Aléjate de ella! ¡No toques a mis bebés, Nate! Oh. ¡Mamá! 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 ¡Eres tú! ¡Kitty! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Acabas de recordar que tienes familia? ¿Mamá? ¿Entonces él no te secuestró? ¿Qué demonios está pasando aquí? Ariel, cariño, deja que te abrace. No entiendo nada, mamá. ¿Dónde estabas? A ver, cuéntales ya dónde has ido. Quizás por fin dejen de culparme de todo. ¡Tú cállate, Nate! ¡Eres repugnante! Mamá, cuéntanos qué ocurrió. Ok, todo esto comenzó cuando gané una gran suma de dinero. Y entonces decidí que lo usaría en su educación. Se lo conté a tu padre, pero él se opuso. Estaba por conseguir el dinero que había ganado, pero entonces fui al garaje. Y allí vi su plan para secuestrarme. Hacía tiempo que sospechaba que estaba loco, pero ese día supe hasta qué punto. Así que decidí escapar, para poder salvar el dinero y también a mí misma. Fue una decisión dolorosa. <risa> ¿De qué estás hablando, lunática? ¿En serio crees que alguien te va a creer eso? ¡Mamá! ¡Qué horror! ¡Salgamos ahora de aquí! ¡Hurra, no es culpa de Dylan! Ariel, ¿te irás con tu madre? ¡No van a ir a ninguna parte! ¡No, Nate! ¡Nos vamos! ¡Chicas, síganme! ¡Rosa, bella, ¡No se pony! vayan! ¡Oigan, no me dejen ¡Woo! solo! <risa> ¡Chicas, entren al auto enseguida! ¡No irás a ninguna parte! ¡Te has inventado toda esta historia para quedarte con mis hijas! Ariel, mi vida, ¿te vas a quedar conmigo? ¡Eres un tramposo! ¡Querías robar mi dinero! ¿Dónde está el billete de lotería? ¡Lo perdí en la casa! Uh, ¡Aquí está! ¡Tome! <risa> ¡Maldito billete de lotería! Estaba a tu nombre y no me quisieron dar el premio. Al menos mi Ariel consiguió un trabajo. ¡Tú estás loco! ¡Hiciste trabajar a Ariel para ti! ¡Ariel, vámonos, por favor! ¡Ya tuve suficiente! ¡No son una familia normal! ¡Son unos locos! ¡Me voy a ir con mi novio! ¡Él es el único que me apoya! ¡Vamos, Zack! ¡No quiero estar aquí un segundo más! ¡Hijita, no! ¿A dónde vas? ¡Tú me arruinaste la vida, Nate! <risa> pues te lo merecías. Querías gastar todo nuestro dinero en su educación. ¡Mamá! ¡Ma! ¡Vámonos! ¡Tengo frío! ¡Deprisa! ¡Tengo miedo! Si nuestras hijas no son nada para ti, no mereces que te llamen su padre. ¡Chicas! ¡Subamos al auto! ¡No pueden escapar de mí! ¡Las voy a encontrar! ¿Qué tal? El día de hoy soy la cartera. Y 
voy a entregar una carta. No, Casey. Nada. <risa> oh, me estoy harta de todo. <risa> ¡Eso me gusta! ¡Tiran! Hola, ¿por qué te escondes aquí? Aunque es bueno que te escondas así. No, así no era. Ah, sí. Papá, ya no tenemos comida. Se me olvidó. Se le olvidó. Les estoy harta porque soy la única que está trabajando. Vamos a tomar todo esto y mostrárselo a mi tío. Eres mi ídolo. Toma, toma. <risa> ¡No troques a mis hijas, Nate! Uf. <risa> ¡Papá! ¡Necesito dinero para mis medicinas! Se me olvidó mi diálogo. ¿Qué le toca decir? ¿Qué es lo que tengo que decir? Creo que este color me queda muy bien. ¡Estoy harta! Hijita, ¿qué te pasa? ¿Por qué llevas puesta esa peluca? ¡Ah! ¡Eres muy fea y también estúpida! ¡Ah! ¡Corte! ¡Veamos! ¡Genial! ¿Te parece bien la toma? ¡No! ¡Esto es una total porquería! ¡Repitámoslo! ¡Mi blog necesita contenido desagradable! ¡Esta fue la décima toma! ¡Yo soy tu hija, no tu criada! ¡Exactamente! ¡Las hijas tienen que hacerle caso a sus madres! Ah, lo siento, hola, yo acabo de oír ruidos y la puerta estaba completamente abierta. ¿Quién rayos eres tú? <coughs> Déjenme presentarme, soy Chris, psicólogo familiar. ¡Oh, wow! ¿El mejor psicólogo del año? Sí, sí. Veo que tienen una situación difícil y puedo ayudarles a resolver sus problemas. Tenemos una muy buena relación. No necesitamos ningún psicólogo. Ya sabía que no podía contar contigo, madre. ¿Y tú qué demonios estás viendo? ¡Lárgate! Está bien, me voy. Pero aquí les voy a dejar mi tarjeta. ¡Que te largues! Eres el chico de mis sueños, solamente quiero estar contigo, eres el crush de mi vida, tú eres mi héroe. ¡Súper! Es todo un éxito, con esta canción Zack se enamorará de ti. Eso estaría súper, debo seguir ensayando. Eres el chico de mis sueños, solo quiero estar contigo. ¡Eres el crush de mi vida! Kitty, ¿qué te pasa? No te preocupes, Zack se enamorará de ti. De verdad lo hará. Es que esto no es por Zack. Mi mamá no me aprecia nada. No le interesa mi vida en absoluto. Pobrecita Kitty. Cielos. Y si Kitty tiene razón y yo soy una mala madre, supongo que tendré que ir con el psicólogo. ¿Dónde está su tarjeta? Tu madre te quiere, no te angusties. ¡No! Ella solamente piensa en sí misma. Hasta me compró una guitarra de un color que solamente a ella le gusta. ¡Kitty, no hagas eso! ¡Me choca! ¡No! Te vas a arrepentir si lo haces. Hijita, vine a verte. ¿Qué quieres ahora? ¿Es por un nuevo blog? ¿Que te tome una foto? Porque es para lo único que yo sirvo. Ay, ya, mi princesita. Vamos a ver al psicólogo familiar. Pero si tú no querías... Haría cualquier cosa por ti. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan escuchado todos mis consejos y que todo se haya... Solucionado. Por supuesto. Mi niña y yo vamos a intentarlo. ¿Verdad, cariño? Uh -huh. Muy bien. Si necesitan algo, llámenme. Ha sido todo un placer. Sí, sí, sí. Seremos las mejores madre e hija de la historia. Pero nada va a cambiar después de una sola sesión. ¡Oh! ¡Allí está tu compañera Anita! ¡Anita! ¡Ven para acá! ¡Mamá, no! El psicólogo dijo que convivieras más con tus amigos. Así que, Anita, siéntate aquí. somos amigos! ¡Ella es mi enemigo! Buenos días. 
Hola, Anita. Soy Ariel, la mamá de Kitty. ¿Comes con nosotras? ¿Y por qué no? ¡Demonios! ¡Wow! ¡Mira tus uñas! ¡Están de ensueño! Gracias, señor Ariel. Puedes llamarme Ariel. Por cierto, ¿sabes si aquí hay ensaladas veganas? La carne tiene muchas calorías. ¿Tú también cuentas calorías? ¡Wow! Yo uso una aplicación especial para eso. Es esta. ¡Oh! ¡Tengo la misma! ¡Nos parecemos mucho! Mm. ¡Ay, santo cielo! ¡Se parecen mucho! ¡Kitty! ¿A dónde vas? ¡A la casa! Porque me di cuenta de que sin mí te la pasas muchísimo mejor. ¡Me quedaré con Anita un rato! Por cierto, ¿viste la nueva colección de Gucci? Por supuesto. Si quieres, podemos ver juntas la pasarela de Valenciaga. ¡Oh! ¡Me encantaría! ¿Así que tu mamá se la pasó todo el día con... ¿Esta? Sí, como las mejores amigas. Bleh, me choca. Bueno, ella... Oh, ¡Mira quién viene! ¡Zack! ¡Y viene hacia mí! Ay, ok. Vamos, Kitty, contrólate. Es hora de cantarle tu canción. Y seguro que te invita a salir. Uh, es verdad. Hola, preciosa. ¡Ya estoy lista! Um, ¿Podrías...? ¡Sí! ¡Eres el chico de mis sueños! ¡Kitty! ¡Yo solo quiero estar contigo! ¡Ah! ¡Kitty, demonios! ¡Qué sucede! ¿Qué fueron esos gritos? <risa> <risa> no tengo ni idea. Oye, ¿me darías tu número de teléfono? Por supuesto. Nos vemos, preciosa. ¡Adiós, Zack! Ajá. Adiós, María. <risa> ¿Te pusiste a hacer el ridículo por alguien que ni siquiera sabe cómo te llamas? <risa> ¡Ya cállate! <risa> Creo que ya llegó. ¡Hola, mamá! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¿Te duele mucho? ¿Te duele? ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Llamo a una ambulancia! ¿Qué puedo hacer? Deberías haber visto tu cara. Uy, voy a publicar esto en mi blog. ¿Qué rayos es esto? Era una broma. ¡Estás completamente loca! ¿No ves que casi me desmayo? ¡No eres normal! El psicólogo dijo que pusiéramos humor a la rutina y esto es gracioso. <risa> ¡Ja, ja, ja! ¡Graciosísimo! ¿No te gustó? ¡Qué extraño! A Anita le pareció buena idea. ¿A ¿Anita? ¿Por qué te juntas con esa idiota? No le llames así. Anita es una buena chica. Bueno, ya. Come algo. Te hice una ensalada. Come tu propia hierba, ¿quieres? O mejor, dásela a Anita. Oh. <risa> ¿Estás seguro de que el profesor no está? ¡Estoy seguro! ¡Ábrelo ya! Ok ¡Está cerrado! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Auch! No creo que consigamos entrar el día de hoy No sé cómo eres, mi amigo ¡La puerta se abre hacia el otro lado! Ah, deberías haberlo dicho antes. ¿Eva? Ah, señorita Jessica, ah, son ustedes. Uh, ¿Qué haces aquí? Yo, nada. ¿Y tú? Este, estábamos buscando al profe. Uh, yo también lo buscaba, pero como no está, mejor me voy. No, uh, ¿y esto qué rayos es? ¡Ey, es mío! ¡Dámelo! Nate, mira, son las respuestas del examen. Yo las encontré primero. También queremos las respuestas. Pues yo gané primero. El primero que llega se las lleva. Nate, agarra la hoja. Ni lo intentes, tengo uñas. Ay, pero si ni siquiera te estoy haciendo nada. Ah, mi papá me va a castigar porque tengo malas calificaciones y me volverá a encerrar. Hmm. Ok, sáquenle una foto a la hoja. ¡Hurra! Muchas gracias, Eva. En verdad eres mi salvadora. ¡Tenemos que salir ya! 
Eva, vamos. ¿Por qué no llega? Aquí estoy. Por fin. Pensaba que no ibas a venir. ¿Qué te pasa? Kitty. Kitty no quiere hablar conmigo. Dice que no lo entiendo. Ayúdame a entender qué le pasa. Sí, pero primero deja de comer esa basura. Oh, tu bolsa es de la nueva colección. Sabía que lo notarías. Está súper. Es perfecta. Ojalá tuviera una igual. Pues si quieres, quédatela. ¿En serio? ¿Me lo vas a dar así nada más? Pues sí, el diseñador es amigo de mi papá. Me puede conseguir otra. ¡Gracias! ¿Quién está ahí? ¡Está abierto! ¿Qué tal, Ariel? Vine a ver cómo va todo con Kitty. Voy a la cocina a tomar agua. Pues hasta ahora, tus consejos no nos han servido. Las cosas están mucho peor. Mm, ok. Es un caso más difícil de lo que esperaba. Oh, pero ya sé qué hacer para ayudar a animarte. Podríamos ir a un café o tal vez al cine. ¿Me estás invitando a salir? Bueno, pues sí. ¿Y por qué no? Uy. Creo que estoy interrumpiendo. No. ¿Crees que ya se iba? Pero yo... Dije que ya te ibas. Porque no te luces? Nate te está mirando. ¿En serio? Sí, lúcete, pero disimula. Ajá. ¡Ah! ¡Ay! Eva, ¿te lastimaste? No. ¿Entonces querías dar una maroma? Permíteme enseñarte. ¡Guau! Yo también quiero hacerlo. Primero necesitamos hacer entrenamiento. Así. Oh, wow. Eres muy atlético y fuerte. Bueno, eso es ahora. ¿Me recuerdas en quinto grado? Sí, estabas muy chistoso. <risa> <risa> Ay, qué suertuda es Eva. A Nate le gusta a ella. En cambio, Zack no se fija en mí. Oh. Gracias por venir, pero tienes que irte rápido para que Kitty no te vea. Lo entiendo, amiga. Adiósito. Adiós. ¿Anita? ¿Mamá, acaso invitaste a esta tonta a nuestra casa? No soy tonta. Kitty, ¿por qué eres grosera? Anita es una chica muy dulce. Esa chica tan dulce siempre me hace bullying. Y además de eso, se robó a mi crush. ¿Y aún así es tu amiga? Anita no pudo ser. Si hablas de Sad, a ella ni siquiera le gusta. ¿Y también hablaste chicos con ella? ¡Mamá, eres una gran traidora! ¿Qué tiene de malo? ¿Quieres que te ayude a ganarte a ese tal Zack? ¿Tú? No te metas en esto o vas a empeorarlo todo. Él es tan dulce, amable y fuerte. Y sobre todo es muy guapo. Mm, Súper. Ah, también me dijo que tenía unos ojos preciosos y también... ¡Ya basta! ¿Vamos a ver una película juntas o solamente hablar de Nate? Lo siento, me doy cuenta de que Zack no te hace caso y estás incómoda. Mm. Bueno, mejor me callo. ¡Mamá, ¿por qué limpias ahora? ¿Eh? ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Estamos viendo una película! ¡Habla fuerte! Uh, mejor hay que ir a otro cuarto y ver la película allí. ¡Oh! ¿Esto es en serio? ¿O solo saboteas a propósito? Solo se me ocurrió hacer la limpieza. Perdón por interrumpir. Veíamos una película y por tu culpa no podremos hacerlo a gusto. Sí, se fue. Y hasta dejó su teléfono. Uh, señora Ariel, no le dejaré leer los mensajes de Kitty. Eso no me interesa. Tengo una idea mejor. Y tú me vas a ayudar. ¿Qué está haciendo? ¡Cállate! Vamos, háblame de ese tal Zack. ¿Cuál es su relación con Kitty? ¿Cuál relación? Ni siquiera sabe su nombre. Y ella está loca por él. 
¿Por qué pregunta? Quiero ayudar a mi hija en el amor. Vamos a escribirle a Zack en su nombre. Ok, ¿cómo se escribe en esto? Aquí, listo. Uh, yo creo que no deberíamos. ¿Cómo que no? ¡Oh! Hay que enviarle una foto. <ríe> Póntelo. ¿Para qué? Bueno, te pareces a Kitty. Un poco. Haz como que le envías una foto. Uh, no, no quiero. Mejor hay que escribir. Los mensajes son buena idea. Bueno, tienes razón. Kitty seguro me lo va a agradecer. Mm, de hecho, sí. No es mala idea. Kitty nunca se atrevería a hacerlo por sí misma. Yo sabía que me apoyarías. <risa> a ver... Hola, Zack. Oh, ¿Qué emoji uso? Uh, este. Y enviar. ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Y contestó algo. ¡Eva! ¿Dónde estabas? Te he buscado por todas partes. No puedo encontrar mi teléfono. ¿Tu teléfono? No, yo no lo he visto. Uh, tengo que irme. Tengo que prepararme para la clase. ¿Y la película? Uh, otro día. Adiós. Hoy está muy rara. ¡Oh! ¡Ahí está mi teléfono! ¿Pero qué está haciendo aquí? Nate es tan increíble, pero todavía no me ha invitado a salir. ¿Y por qué no lo llamas tú? Uh, no quiero. Hola, Eva. Ah, hola. Uh, ¿Ya viste la nueva película de ovnis? No, no me gusta eso. Soy más de comedia. Ah, ya veo. Ah, acaban de abrir una nueva cafetería y están muy buenas las hamburguesas. ¡Qué bien! Pero soy vegetariana. Cierto, lo olvidé. Llevo años queriendo ir a una cafetería vegetariana. Me pregunto con quién iré. ¿Y por qué no vas con Zack? Pues sí, voy a decirle entonces. ¡Uy! Ya ves, no me invitó a que saliera con él. ¡Pero eso es lo que acaba de hacer! ¡Tres veces! ¿Por qué si no te hablarían hamburguesas, películas o de ir juntos a un café? Rayo, soy una tonta. Vamos a clase. Vamos a ver cómo reacciona Zack contigo. Pero es que no me va a hacer caso, como siempre. No, tu mamá le escribió un mensaje. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo mi madre? Ups, a clase. ¡Eva! ¿Por qué no me dijiste? ¡Ah! ¡Kitty! ¡No! ¡Teníamos buenas intenciones! ¡Estás acabada! ¡Ven para acá! Uh, Kitty, hola. Te estaba esperando. ¿Tú? ¿A mí? Pues sí. Te pedí ayer salir y me mandaste un mensaje diciendo que responderías mañana en la escuela. ¿Yo? ¿Eso fue lo que escribí? ¡Ah, claro! Yo escribí eso. ¿Entonces te apuntas? Me prometiste cantar. Seguro que tienes una canción genial. Ah, muchas gracias. Sí, creo que funcionó. Mi sueño siempre ha sido ser cantante. <risa> Sigue soñando. Tú nunca vas a ser una cantante famosa. Mejor dedícate a algo normal. ¡Yo voy a ser una cantante! No, y tu mamá opina lo mismo que yo. ¡Ah, oh, eso opina ella! ¡Uy, uy, saca, agárrala! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas daño! ¡Titi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien, ya, ya! ¡Ya me calmé, ¿sí? ¿Segura? ¡Sí! ¡Psicópata! ¡Tú cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Ah! ¡Cómo me gustan los tratamientos de belleza! Acabamos con el masaje. Ahora voy por las mascarillas y vuelvo. ¡Súper! ¿Qué te pasa, Anita? Es esa Kitty. Me atacó y con trabajos me pude escapar de ella. ¡Esto es una pesadilla! ¡Uy, lo siento! Déjame arreglarte el cabello. Pero tráeme el cóctel primero. ¡Claro, claro! Tu cóctel. Oh. Uh. En un par de minutos te voy a dejar como nueva. ¡Qué horrible! ¿Cómo pudo Kitty hacer algo así? Me aseguraré de hablar con ella. Aunque primero tengo que hablar con ese psicólogo. Te trajeron unas flores. ¡Oh, guau! ¿A poco tienes un admirador secreto? Aquí hay una nota. Te espero a las 5 en el café. ¿Tú, Chris? 
¿Es ese psicólogo guapo? Será mejor que te pongas ese vestido rojo en la cita. ¡No! ¡No iré a ninguna parte! ¡No, no, no! ¿Por qué no? Oh. Él es guapo y tú le gustas. Y de igual forma querías hablar con él. No lo sé. Tendré que pensarlo. ¿Qué tanto lo piensas? Un hombre muy guapo te invitó a una cita. ¿Una cita? Uy... Hace años que no voy a una cita. ¿Y si termino arruinando todo? No te preocupes tanto. Tú ve a la cita. Ni siquiera lo dudes. Me dan muchos nervios. ¿Qué tal me veo? ¿Segura que a Zack le gustará? Te ves súper bien. Vamos, los chicos ya casi llegan. Estoy de acuerdo con Eva. Estás hermosa. ¿Y a ti quién rayos te pidió tu opinión? ¿Y a dónde crees que vas, eh? Seguro que saldrás de nuevo con Anita. ¡Ay, no! ¡Nate y Zack están aquí! ¡Arregla mi cabello! ¡Relájate! ¡Pasen! ¡Está abierto! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, chicos! ¿Cómo te vas, a? Ah, ¡Mamá! ¡No te metas! ¡Ya nos vamos! ¡Espera! ¿Y mi beso de despedida? ¡Mamá, no! ¡No te vas a ir sin un beso! <risa> ¡Pero qué tierna! ¡Mamá! ¡Ya vete! ¡Me avergüenzas! Déjala, no tiene nada de malo. ¡Ya no tengo cinco años! Mejor sigue la corriente. ¿O quieres que Zack piense que eres una histérica? No. Ah, oh. uh, muy bien, chicos, hay que irnos. Adiós, adiós. Vuelvan a casa a las once. ¡Achis! Si yo también tengo que ir. Ariel, te ves preciosa. Gracias por las flores. La escogí conforme a tu psicotipo. Vamos, siéntate. Ah, todo esto es tan... romántico. Bueno, pues sí, esto es una cita. ¿Es una cita? No estoy preparada. Yo no sé... No digas nada. Me enamoré de ti desde el primer día y además no puedo dejar de pensar en ti. Yo también me enamoré a primera vista. Oh, caray, ¿qué clase de café son estos? Ajá, no nos dejan cantar en ninguno. Estoy ansioso por escuchar cantar a Kitty. Pues, solo nos queda un café que todavía no hemos intentado. Ojalá me lo permitan. Será mejor que entre primero para preguntar. ¡Mamá! Oh, ¡Kitty! Uh, Chris y yo estamos discutiendo un plan de terapia. Ya veo, claro que lo discutían. Uh, ¿Qué pasó? ¿Te dejaron? Oh. ¿Entonces qué? ¿Ya no habrá canciones? Eres un tonto, Nate. Kitty, ¿puedo explicarlo? ¿En serio? Dime por qué en vez de ayudar a esta familia te besuqueabas con el psicólogo. Hija, lo siento, pero Chris y yo estamos enamorados. ¡No! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Lo hiciste para fastidiarme! ¡Tú arruinas mi vida! Volví a meter la pata... Oh, ¿Estás segura de que no quieres invitar a tu mamá al concierto? ¡Sí! ¡Ya no quiero verla ni escucharla! ¡Por eso quise mudarme contigo! ¡Así que no lo arruines, ¿sí? Ok, lo entiendo. ¿Las interrumpo? Les hice algo de comida por si les da hambre. Ya saben, antes del concierto y eso. Uy, gracias, mami. <risa> por cierto, casi lo olvido. Ya le quité la mancha a tu vestido favorito. Eres la mejor mamá del mundo. <risa> y tú eres la mejor hijita del mundo. Ay, se nota que se llevan de maravilla. ¿Por qué mi madre no puede ser así? Muy bien, ya las dejo tranquilas. Y bien, ¿estás lista? Uh -huh. ¿Por qué no llamas a tu mamá? Sé que se pelearon, pero ella te quiere mucho. Sí, creo que es verdad. Acaba de publicar una foto en Instagram hace como unos 10 minutos. Desde una tienda. Iré allá a hablar con ella, ¿sí? Suena bien. Me voy a llevar la guitarra y comprobaré que todo esté listo. ¡Ah! ¡Oh, ¡Guau! Wow, ¡Mire este vestido! Uh -huh. Ya deja de estar triste. Te traje de compras para que te animaras y te sintieras mejor. Sí, tienes razón. Ya me siento mejor. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Kitty se enojó conmigo Se mudó con Eva y no me ha hablado en tres días Ni siquiera
siquiera me ha invitado a su concierto. Ah. Seguro que se reconcilian, ya lo verás. Ah. Mamá, ¿otra vez con Anita? ¿Y yo que vine a reconciliarme contigo? Ah. Um, ¿Por qué no vamos al concierto de Kitty? Puedes reconciliarte con ella y... ¡Ella nunca me va a perdonar! ¡Sí te va a perdonar! ¡Vamos! Eh, todo listo, ya solo falta Kitty. Uh, ¿Y habrá palomitas? Mm, por supuesto que no, ahogarás a Kitty con tus crujidos. ¡Kitty! Uh, ¿Dónde está la señora Ariel? ¡Ni siquiera menciones su nombre! Kitty, ¿te encuentras bien? ¿Quieres que pospongamos el concierto? Estoy perfectamente bien, así que siéntense. ¿Llegamos a tiempo? ¿Qué están haciendo aquí? Porque nadie las invitó. Hija, no podía perderme tu concierto. Oye, no me abraces. Tú tienes otra hija, así que deja que ella cante. ¡Princesa! Mm. Ah, yo, ¡Yo voy, voy por, por ella! ella. Mejor déjenme a mí. Pero tú no le caes muy bien. Créeme, yo sé qué decirle. Aquí tienes. ¡Ya lárgate! ¡Me robaste a mi madre, ¿no? ¿Qué más quieres de mí? Sí, sé que soy amiga de Ariel, pero tú eres su hija y ella te quiere. Solo quiere que seas feliz. ¿Acaso ella te dijo eso? Sí. Ella lamenta mucho que estén peleadas. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? No como la mía. ¿Y qué le pasa a la tuya? Nunca está conmigo. Siempre está en el trabajo, en viajes de negocios. La veo una vez al mes, pero tu mamá... Tu mamá es tan buena. Vamos, tienes que perdonarla. Sí, creo que es cierto. Ella es la causante de que Zack finalmente decidiera hablar conmigo. Y por cierto, él sigue ahí esperando a que cantes. Iré a cantar ya. <ríe> Gracias, Anita. Veo que al final no eres una persona horrible. De nada. Tú también me agradas. <ríe> mm. ¡Oh! ¡Regresaron! Entonces, ¿vas a cantar? Sí. Perdón, mamá. Creo que fue una tonta contigo. Tú también perdóname. Te quiero mucho. ¿Habrá un concierto hoy o no? ¡Dales un momento! ¡Claro que lo habrá! ¡Eso estuvo súper! Yo me enamoré de tu voz y de ti. Al parecer llegué un poco tarde. ¿Crees? ¡Date prisa y abrázala! Por cierto, muchas felicidades por tu concierto. Y esto es para la mamá de la cantante. ¡Oh! ¡Pero qué chido! ¿Kitty tendrá un nuevo papá? Bueno, creo que es demasiado pronto y no sé si Kitty... Ya no me desagrada que ustedes estén juntos. De hecho, me alegra. ¿En serio? ¡Hurra! ¡Abrazo grupal! <risa> A ver, 
ver, a ver. ¿Quién quiere comer? ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Dije que no quiero! Y yo dije que comas y no me contestes. ¡Que soy un adulto! ¡Ya no quiero! ¿Un adulto? ¡Ni siquiera sabes lavar tus calzones! ¡No lo soporto! ¡Ni siquiera puedo sonarme la nariz por mí mismo! ¡Siempre estás limpiándome los mocos! ¡Porque no sabes limpiarte por ti mismo! ¡Deberías hacer lo que te digo! ¡Soy tu madre! ¡No! ¿Que no? ¡Muñeca niñera! ¡Ven acá! ¡No! ¡No, no, 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 no! no. ¡Por favor, no! ¡No! Sí, señora. ¡Encárgate de mi hijo! Bueno, me tengo que ir. ¡Alto ahí! ¡Ah! ¡Haré cualquier cosa que me digas! ¡Por favor, no me hagas nada! Esta es tu tarea. Saca el chocolate de la galleta sin romperla. Comienza el juego. ¡No! ¡No! Y recuerda, debes obedecer a tu mamá. ¡No! ¿Los gemelos de nuevo están acá? ¡Toma, atrapa! <risa> ¡No pudiste! <risa> ¡Hijo! ¡No fastidies a los guardias! Pero mamá, todos los días los veo ahí parados sin querer jugar conmigo. ¡Oye, no me toques! ¡Tony, ven aquí! ¡No los molestes! Mamá, ¿y no puedes ordenarles que jueguen fútbol conmigo? ¿Les haría bien? ¿Tú jugando fútbol? ¡Dios mío! ¿Qué tiene de malo? ¡Nada! Solo quiero asegurarme que no sea peligroso. ¡Hurra! ¡Muchas gracias, mamá! Ahí está. Ahora sí estarás protegido. <risa> ¡Pero qué risa das! <risa> ¡Es un hijo de mami! <risa> ¡No se rían! ¿Me oyen? <risa> sí, mucho. <risa> A mi parecer se ve bonito. Y lo importante es que te protege, hijito. ¡No! ¡No pienso ir a jugar así! ¡No quiero jugar! ¡No quiero hacer el ridículo! Ah, ¿No le gustó? No entiendo a los niños de ahora. Ok, chicos. ¡A trabajar! ¡Mamá! ¿A dónde van ustedes? Al trabajo, hijo. ¿Y los tontos van a ir contigo? Estos tontos son mis guardias de seguridad. ¿Yo también quiero ir? Sí, señora Chloe. Déjelo que vaya, nada más con un rato que esté ahí. Créame que no tendrá ganas de ir de nuevo. <risa> ¡Silencio! No, él no puede ir. Pero nosotros lo podemos ayudar. Y haremos que se arrepienta de estarnos molestando todo el tiempo. ¡Sí, mamá! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame! ¡Tony, compórtate! ¡Ya no eres un niño! ¡No! ¡Yo soy un niño! ¡Un niño chiquito! ¡No deberías dejarme solo en casa! ¿Qué tal si entra alguien malo y me asusta? ¿Quién va a salvarme? ¡No te va a pasar nada! ¡Suficiente! ¡Me voy! ¡Chicos! ¡Vámonos! ¿Acaso no entendiste que tienes prohibido ir? ¡No oh, rayos! ¿Y ahora qué voy a hacer? No, ya sé. Me comeré de mis papitas que dejé aquí. ¿Ah? ¿Pero qué es esto? ¡Oh, wow! ¡Es el traje que usan los guardias de mi mamá! ¡Creo que tengo una idea! <risa> ¡Rápido, jueguen! ¡O vamos a eliminar a todos! Oigan, no. No quiero jugar. Yo tampoco. Nos negamos a jugar. ¿Qué parte es la que no entendieron? Pero no tenemos por qué jugar esta tontería. ¡Jueguen ahora! O ¡Ya valieron todos! ¡Oh! ¡Otro guardia! ¿Eres nuevo? Uh, encárgate de ellos. ¡Ah! <risa> ¡Tomen esto! <risa> ¡Es una fiesta de agua! ¿Qué hacen? ¡Esto va en contra de las reglas! ¡Se acabó la prueba! ¡Ah! ¡Ups! ¡Hola! ¡Mami! ¿Tony? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Dios mío! Es que, pero... ¡Ellos me trajeron! ¡Les dije no, que no lo trajeran no, aquí! No, no, ¡Se los dije! ¡Sí, mamá! ¡Pégales! ¿Tú qué haces aquí? 
¡Regrésate a la casa! ¡No me iré a ninguna parte, ¿de acuerdo? ¡Me aburro mucho en casa y aquí me gusta! De verdad no tienes idea de lo que estás hablando, niño. ¡Tú eres el niño! ¡Y yo me quedo aquí! Si algo le pasa a mi bebé, los mandaré con la muñeca. ¿Entendieron? ¡Entendieron! ¡Por un con la muñeca, no por muñeca! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Me gusta esta habitación! ¡Comida, comida, comida! ¡Comida, comida! Vaya, parece que no han comido en una semana. De hecho. <ríe> ¡Qué bromistas! ¿Y qué hacen aquí? ¿Están descansando? Yo también quiero. Oye, güey, huye de aquí. Nah, aquí está genial. Estás loco. Nosotros queremos irnos a casa. No puedes quedarte aquí. No hay lugar para ti. Ajá, claro. ¿Aló, mamá? Hay un problema. No hay lugar para que yo duerma. Por tu culpa no me dejaron comer. <ríe> Ahora acuéstate. Oh, ya llegó mi cama. ¡Oh, buye! ¡Me lastimas! <risa> ¡Qué inútil! ¡Ni siquiera aguantas nada, debilucho! ¡Suficiente, mocoso! ¡Ya me tienes harto! ¡Ahora ven para acá! ¡Mamá! Bueno, ya, ya basta, tranquilo. No te hice nada. Solo te estaba acomodando el uniforme. Bueno, ya me voy. ¡Ajá! ¡Corre, cobarde! ¿Vieron cómo lo corrí? Sí, claro. Así es. El niño llamó a su mami y ya resolvió todo. Ajá. ¿Dónde está el tal Anthony? Perdón por la tardanza. Pues muy mal. Hoy vengo de muy mal humor. Están advertidos. <risa> ya sé bien lo que hay que hacer. <risa> Ahora sí sabré cómo calmar esta fiera. Entonces, escuchen. Pásame el cuadro. Mi hijo es muy delicado. Eso se nota. ¡Suficiente! Si ustedes lo tocan, aunque sea con el pétalo de una flor, me las pagarán. ¿Pero qué haremos? Darle de comer, de beber y llevarlo al baño. Como a cualquier perro. ¡No es ningún perro! Lo que les estoy advirtiendo es que si le pasa cualquier cosa, quienes van a pagar los platos rotos son ustedes dos. ¿Entendieron? Por culpa del chamaco, ahora estamos condicionados en el trabajo. Ya sé, tenemos que deshacernos de él. Oh, ay. Oh. Estoy de acuerdo, hay que darle su merecido. ¿Por qué se quedan parados? ¡Trabajen, órale! Todos los participantes tendrán que superar una serie de obstáculos. ¡Súper! ¡Vamos, que ya empiece! Guarda silencio. ¡Guau! ¡Wow! ¡Zapatillas nuevas! ¡Qué genial! Todos tendrán que caminar con ellos. Son mi mamá nunca quería traerme aquí. Hay tantas chicas bonitas aquí. Ahora te toca a ti, Tony. Psst. Martín, sin tacones o te pongo una multa. <ríe> toma, mi amor, toma. Muchas gracias, mami. Muy bien. Ya, ya estoy listo. Perfecto. <risa> Pero qué bobo. <risa> <risa> ¡Mamá! ¡Se está burlando! Sí, qué oso. <risa> ¿De qué te ríes? ¿Te parece divertido burlarte? Ahora tendrás que caminar con tacones más altos. Pero no, yo no puedo hacerlo. Para que veas lo que se siente. <risa> Las vas a pagar, ¿Qué onda, chicos? ¿Están enojados conmigo o qué pasó? No, de hecho no. Solo simplemente te odiamos. 
Caleb, no lo provoques. ¿Pero por qué? Si somos amigos. Porque a ti te tratan mucho mejor que a nosotros. Pero chicos, ¿por qué dicen eso? Si yo soy igual a ustedes. Todos tomen asiento. Es hora de la comida. Genial. Yo quiero sushi, pasta y postre. Ay, gracias. Ya pueden comer. Y tú, Donnie, nada más no te ahogues. ¿Ven? Les dije que soy igual a ustedes. Uh -huh. Igual que a nosotros. Tengo muchas ganas de irme a mi casa, tomar una ducha decente. Yo lo que quiero es lavarme el cabello. Oigan, chicas. Miren lo fuerte que soy. Solo te falta tener cerebro. Gwen, silencio. ¿A que no pueden hacer esto? Pues sí, eres un atleta, por supuesto. Y tus brazos están tan fuertes. ¡Claro! ¿Y a dónde se fueron sus músculos? Yo solo veo dos hilos colgando de su chamarra. Chicas, yo soy todo un atleta. Donny, ¿qué demonios haces? La Estoy aquí platicando con las chicas. ¡No me importa! Usaste tus juguetes y no los has levantado. ¡Mamá, no me regañes! Yo te regaño porque soy tu madre y puedo decirte lo que quiera. <risa> Así que rápido, ve a limpiar. ¡Pero mamá! <risa> ¡Corre, corre! Tal vez recoger tus juguetes hagan que entrenes tus brazos. <risa> <risa> ok. Yo creo que me da tiempo de ir a la cita y volver. ¿A dónde vas? Uy, <coughs> mami, ¿qué haces aquí? No te hagas el tonto. No irás a ninguna parte. ¡Mamá! ¿Pero qué quieres de mí? No limpiaste tu cuarto, así que ahora limpiarás aquí. Pero mamá... No, ya sé qué hacer. ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Ven aquí! Sí, nene Donny, te limpio la boca. En primera no soy pequeño. Y en segunda... ¿Me limpias los mocos? Toma, mamá dijo que limpiaras. Por supuesto. No. Ok. Aquí está el trapo. ¡Oh, rayos! Si sigue así no va a poder limpiar nada. ¡Qué horror! No se puede dormir de esta manera. Sí, ya me duelen los oídos. Pues, a mí me parece que se ve tierno durmiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué dices, Britney? Nada. Es suficiente, le cerraré la boca. ¡Demonios! ¿Qué hiciste, Caleb? ¿Ah? ¡Mamá! ¡Me despertaron! ¿Cómo se atreven a tocar a mi bebé? ¿Ah? Mamá, ¿me lees un cuento? Sí, hijo. Mi bebé, a ver. <risa> Ay, no, pobre criatura. Cállense todos, no quiero oírlos. Había una vez en un lugar muy lejano. Britney, una selfie, voltea. Donny, estamos en clase. ¿Qué hago a fiestas? Toma, Donny, para que estudies. ¿Pero por qué estudiar, mamá? ¡Yo quiero ir a pasear! No fue una pregunta. ¡No, no! ¡Pero no quiero! ¿Qué pasó? ¡Es que son muchos libros! Oye, ¿me ayudas a leerlos? ¿Y a mí quién me ayuda? ¡No quiero! Bueno, gracias. ¡Oh! ¡Anthony! ¡Ven aquí! ¿Qué quieres? ¿Para qué me hablaste? ¡Lee estos libros por mí! Ahorita te voy a enseñar a leer. Mira. ¿Qué cosa miro? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Me están pegando! Bueno, bueno, está bien. Ya, ahora mismo lo hago. ¡Vamos, vamos! ¿Estudia bien? <ríe> Britney, ¿ya viste cómo todo me sale bien? Ajá. Y bien, queridos participantes, les doy la bienvenida a un nuevo juego. ¿Cuándo termina? 
terminará esta pesadilla? ¡Qué juego tan menso! ¡Silencio! El primero que levante esta pesa, ganará. ¡Mamá, qué tontería es esta! Britney, tú primero. Muéstranos cómo se hace. ¿Yo? Pero eso pesa mucho. Entonces, ¿vas a lloriquear? Oh, ok, lo intentaré. Oh. Oh. ¡No manches! ¡Qué fuerte está! ¡Bien hecho, Britney! ¡Mamá! ¡Yo también quiero intentar! ¿Qué dices? ¡Pesa 100 kilos! ¡Mamá! ¡No puedo! ¡Apúrense, guardias! ¡Ayúdenlo! ¡Y ahora! ¿Por qué son tan debiluchos? A ver, todos, ábranse. ¡Wow! ¡Eres tan bonita y tan fuerte! ¡Ay! ¡Solo no va a ver! ¡Que mami vendrá corriendo! ¡A limpiarte la babita! ¡A su, a su bebé, bebé Tony! <risa> <risa> ¡Silencio! Britney, ¿puedes enseñarme a hacer eso? Me gustaría que una chica tan guapa y tan fuerte como tú me entrene. Lo que faltaba, que esa tal Britney le ganara a mi hijo. Pero va a ver. Creo que me enamoré a primera ¿Eh? vista. ¡Qué padre! ¿Y de quién? <risa> bueno, me enamoré de Donnie. ¿Donnie? ¿Estás loca? Seguramente, pero es que yo tampoco me lo esperaba. Bueno, ahora mismo te daré una lección. Hola, chicas. Les he preparado esta tarea especial. ¡Órale! ¿Qué tenemos que hacer? Comerse las donas. A las que le agregué laxante. ¿Solo comer? ¿Acaso no escuchas bien? Sí, cómanselas ya. Genial. Por fin comeremos algo delicioso. No, yo no quiero. ¿Cómo así? Pues es que mire, estoy a dieta. Y si como una caloría de más, no me va a quedar mi vestido nuevo. Caramba, qué mocosa tan rezongona. Así no podré vengarme. Pues si quiere, yo puedo comerme todas. <risa> sí, claro. ¿Y también quieres una pizza y una limonada? No pasaron la prueba. Qué extraña es. No, te estaba buscando. Ajá, pero si algo no te parece, le dirás a tu mamá. No lo haré. ¡Mira lo que traje! ¡Oh, wow! ¡Controles inalámbricos! He tenido tantas ganas de jugar, pero no me dejan salir de aquí. ¡Pues mejor juguemos! ¡Mira! <risa> Ahora es mi turno. ¡No manches! ¡Qué padre! ¡Ahora! ¡En guardia! ¡Muy bien! ¡Vamos! Eso. ¡Dale! ¡Es mi Muy turno! Bien. ¡Vamos! Sí. Toma. Oye. ¡Toma esto! ¡Vamos! Toma. ¡Basta! Toma. ¡Es mi bien. turno! Ya ¡Eso! Ves. ¡No manches! ¡No sabía que esto era tan divertido! ¡Toma! 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 ¡Toma esto! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad creíste que quería jugar contigo? ¡Oye, dámelo! Ahora tú toma esto. Ah, ah, no saben ¡Ayuda! ¡Ayuda! A este mocoso. ¡Auxilio, me va a pegar! <risa> Te lo has ganado. ¡Alguien ayuda! ¡Ah! ¡Te pasaste, Caleb! Tony, ¿qué pasó? Britney, ni te imaginas. Casi me dan una paliza los guardias. Sí, justo vi que entraron al cuarto y agarré esto para ahuyentarlos. ¿Qué? ¿Fuiste tú quien me salvó? ¡Muchas gracias! Tenía que hacerlo, porque tú me... tú me gustas. ¡Eres la mejor, Britney! Espera, ¿tú dijiste que te gustó? ¿Qué? No, dije que me gusta todo este rollo de los juegos. De acuerdo. ¿Vamos a buscar a los demás? Sí, vamos. Vaya, ¿dónde andaban? ¿Besándose? Gwen. Más vale quedarse callado y parecer tonta que abrir la boca y demostrarlo. Participantes del juego del calamar. 
Hoy en la fiesta anunciaremos al ganador que será acreedor de 40 millones de dólares. Chicos, ¿escucharon que habrá una fiesta? ¿Y escucharon que anunciarán al ganador del juego? Espero ser yo. Necesito darle dinero a mis papás. De verdad espero ser yo. Yo lo necesito más. Nosotros no tenemos casa. Tengo que comprarle una casa a mi familia. Ay, chicos, ni se ilusionen. Ya saben todos que yo voy a ganar. ¿Qué cosa? ¿De qué te sorprendes tú? ¡Yo merezco ese premio! ¿Hablas en serio? Tú no has hecho absolutamente nada. ¿Solo porque tu mamá es la dueña del juego? ¡Pues sí! ¡No, ¡Eso no es merezco justo. ese premio, sin ¡Eso duda! ¡Eso es justo! ¡Tu mamá te ayuda! ¡No! ¡Yo lo necesito más que tú! ¡Cálmense, chicos! ¡No te metas, Britney! ¡Yo debo ganar ese premio! ¡Y punto! ¡Yo soy quien debería ganarlo porque se burlaron de mí! Tú estás bien, Menso, y el ganador debe de ser alguien inteligente como yo. ¡Chicos, cálmense! Nos vemos en la próxima prueba y listo. Vámonos, Donny. Donny, dime la neta. ¿Te gusta que tu mamá te siga a todas partes? No. No te imaginas lo que debo soportar a diario. ¡Qué chafa! Creo que ella inventó este juego para burlarse de los demás. Eso sí. No te preocupes, pronto se acabará todo. Por cierto... Dice tu mamá que si escucha cualquier ruido proveniente de esta habitación, Britney será eliminada y recibirá un castigo. ¡Ni se te ocurra llevártela! Lo intentaré. Ahora cada quien váyase a su lugar. ¡Oh! Donnie, no hagas corajes. ¡Shh! ¡Que si mi mamá te escucha te va a correr del juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió algo! ¡Ten! ¡Doni! ¡Oh, wow! ¡Genial! Britney, ¿quieres ir conmigo a la fiesta del rato? ¿Y solo a la fiesta? No solo ir a la fiesta. Estoy muy contenta de que todos estemos reunidos aquí. Pues yo no. Silencio. Estoy hablando. Este es el final del juego. ¡Genial! ¡Genial! ¡Por, ¡Por fin! fin! Bueno, quiero darle este trofeo al mejor jugador. Que pasó con éxito todas y cada una de las pruebas. ¡Yeah! ¡Soy yo! ¡Dame la copa! ¡Cálmate, niño! Este trofeo es para quien se lo merece. ¿Y entonces quién se lo merece? ¡Tony! ¡Bravo! ¡Al mejor jugador e hijo! ¡Te felicito! ¡Suficiente, mamá! ¡Este juego no es justo! ¡Obvio yo no gané! ¡A su máquina! ¡Pero nos esforzamos mucho para que ganaras! ¡Eso no me importa! ¡Vine a jugar por mi cuenta! ¡Oh, no manches! ¡Qué bien, bro! ¡Quien necesite ese premio, que se lo quede! Tony, neta si sí eres buena onda. Les dije que era buena onda. ¿Entonces tú hiciste todo esto? ¡Suficiente, guardias! ¡Llévensela de aquí! ¡Donny! ¡Donny! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oiga, no se la lleven! ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! ¡Gracias! ¡Ella es mi novia! ¡Y quiero estar con ella! ¡No me importa si no te parece! ¡Donny! ¡Pero yo soy tu madre! ¡Y yo te tuve nueve meses en mi vientre! ¡Uf! ¡No había comido nada rico durante tanto tiempo! Britney, eres increíble. Muchas gracias por ayudarme. Yo no hice nada. Tú fuiste quien hizo todo. Te rifaste. Me alegra mucho que mi mamá ya no va a estar detrás de mí todo el tiempo. Eso sí. Ahora soy un adulto y ya tengo novia. Um, ¿Quieres ir al cine? Vale, vamos. Pero tú elige la peli. ¿Entonces quieres ver el juego del calamar? <risa> Aquí está su cuenta. <risa>